Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video, i-share ko sa inyo kung masarap ba o mahirap maging isang caregiver dito sa Israel. So, kumuha ko ng 9 respondents. Actually, mga kaibigan ko lang po. Uh, ilan po sila sa mga napili ko. Um, tinry ko tanungin kung masaya ba sila o nahihirapan ba sila magtrabaho dito bilang isang caregiver. So, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga sagot nila. <laughs> so, simula na natin. Ding! So, gaya nga ng sabi ko, kumuha ko ng 9 respondents, sinan ko sabay-sabay sa mga kaibigan ko, at kung sino yung mag-reply, sila yung una kong babasahin para may idea kayo kung mahirap ba o masaya maging caregiver dito sa Israel. Alam ko, nagtataka kayo kasi parang wala akong ginagawa. Hmm, aminin nyo. <laughs> okay. So, simulan natin kay Mai. So, sabi ko, girl, uh, masarap ba o mahirap maging caregiver dito sa Israel? So, by the way, guys, yung mga caregiver dito sa Israel, some are professional sa Pilipinas. They are nurses, licensed nurse, teachers, um, engineer. Halos karamihan po dito is college graduate and professional sa Pilipinas. So, yung sagot ni Mai, ni girl, masarap talaga girl, pwede both, hehe. Oo, maganda maging caregiver kasi mahal ko at gusto ko yung work. Bonus na lang doon, yung sahod. <laughs> Mahirap minsan kasi yung pamilya at times need nila ng alaga mo tapos malayo tayo. So, yon medyo senti mode. Actually, sa tingin ko, lahat naman ng OFW talaga, yun ang sad part, malayo tayo sa mga pamilya. So, yun ang sagot niya. Masaya na mahirap. So, punta tayo kay She, kay Besh. Si Shella po ay matagal na dito sa Israel. So, isa to sa mga iniidolo ko dito. <laughs> so, tinanong ko siya. Ang sagot niya, mahirap kasi 24 hours duty ka. Masarap sana kasi yung sweldo natin dito. Pero yun nga, mahirap kasi nga 24 hours tayo. Ang isip natin sa work lang. So, okay sana kung 8 hours lang. After that, meron tayong uh, light outside the work, right? So, yun nga. Kasi dito, merong two kinds of caregiver. Yung live-in and live-out. So, most of caregivers are live-in. Meaning, um, we are staying in the house of the employer for 24 hours, 6 days. And we have a one day or rest rest day sa, sa isang buong linggo. So, kahit uh, may pahinga kami, live-in, kapag kailangan kami ng, ng matanda or employer namin, they called us in the middle of the night. Of course, we need to help them and assist them. So, kung ano yung kailangan namin, yes, sa kanila. So, yun yung mahirap na part, part sa pagiging live-in caregiver. So, yun ang sagot niya. So, pumunta tayo kay Ate Queen. Si Ate Queen po ay matagal na rin dito sa Israel. At siya po yung nag-guide sa akin or nag-help sa akin nung bago ako dito. So, thank you, Ate Queen. So, yung tanong ko sa kanya, Ate Queen, masagot naman. Masarap ba o mahirap maging caregiver? <laughs> <laughs> yung sagot niya is depende sa employer ha kung employer ko mahirap pero kung employer mo masarap <laughs> loko loko talaga to. pero yun nga masaya daw kasi nga um, maayos dito at the same time yung sweldo and yun nga depende daw sa employer yung magiging um, sagot doon kasi may mga employer talaga na na hindi maayos sa caregiver meron din namang hindi so pumunta tayo sa pang-apat kay Malen, kay friends so medyo nauna lang ako ng konti sa kanya at eh, naging close kami talaga okay, so sabi ko sa kanya pasagot, mahirap ba or masarap maging caregiver ang sagot niya is depende sa sitwasyon friend <laughs> 
So, sa kalagayan niya daw, medyo mahirap, pero meron na siya mga kakilala na hayahay ang buhay. Pinapayagan ng employer na lumabas yung mga kaibigan niya, and then, pero with pay pa rin. So, yung sagot niya is, kagaya lang din kay Ate Queen na depende sa employer, which is true. Kasi marami talaga mga employer na na considerate, kinoconsider nila yung emotion ng caregiver, lalo na yung mga living na okay, you can go out and go back after one or two hours since whole day nga kami nasa bahay lang. So, yun. Yun ang sagot niya. Okay, pumunta tayo kay Val sa panglima. So, tiyanong ko siya ang sagot niya. Mahira, pero pag may patience ka, masarap. Lalo na pagkasundo mo yung amo mo o yung employer mo. Lalo na pag mahal ka daw nila. Which is true. Kapag mahal ka ng employer mo, lahat madali, lahat magaang. So, naiintindihan ko siya dun sa sagot niya ngayon. So, meron kasing mga employer dito na turing sa'yo, talagang caregiver ka lang. At meron din naman mga employer na talagang i-import ka nila as family member, which is good. So, yun ang sagot niya. Thank you, Val. So, pumunta tayo kay Atty. Vilia. Isa to sa mga puno na ng Israel at talaga namang kagalang-galang. <laughs> sa tiyanong ko sa, sabi niya, masarap kasi naahon niya daw sa hirap at natupad yung mga pangarap niya sa buhay. Mahirap kasi nalayo daw siya sa pamilya niya. Actually, totoo yung sinabi niya, lalo na for a parent, um, OFW, talaga, yun talaga yung struggle lalo na siguro pag may sakit yung mga anak nila sa Pilipinas, siguro yun ang mga mahirap na part bilang isang OFW kahit isang lugar, hindi lang dito and yung masarap nga daw is yung natupad niya yung pangarap niya na pag-aaral niya yung mga anak niya pagtapos niya, nakapag-invest siya ng, ng mga bagay sa Pilipinas so yun, sabi niya o ha, pang Q&A ng binibini Pilipinas ba diba? Sana daw manalo. <laughs> loko, loko. Thank you, Attorney Villa, sa pagsagot. So, pumunta tayo kay Racy. Si Racy is parang kabatch ko na rin dito and BFF dito sa Israel. So, ang sagot niya is, alam mo na yun, masarap kasi malaki yung sweldo. Sweldo mo lang ha. <laughs> Tapos, anli tulog daw and kain daw siya dito. Kaya lang mahirap, lalo na pag walang rest day at makulit ang alaga. So, yun nga, um, iba-iba kami ng struggle dito. Meron kasi mga employer na hindi pa rin pinapayagang mag-rest day dahil meron pa rin namang corona. And, uh, yun nga, iba-iba rin kami ng case ng mga alaga. So, may makulit. Basta, iba-iba siya. So, depende yun sa alaga namin kung paano din namin sila i-handle. So, thank you, Racy, sa pagsagot. Punta tayo kay Bax, kay Ren, isa sa mga kaibigan ko din dito sa Israel. At ang sagot niya ay, parehas lang, Bax. Mahirap kasi, uh, depende sa alaga at masarap kapag passion mo yung passion or na-enjoy mo yung trabaho mo. Like, related din kasi sa course niya yung, yung work niya dito. So, for her, na-enjoy na rin yung trabaho niya. So, salamat sa pagsagot ba. Mm. So, pumunta tayo kay Tim. Ang sagot niya, mahira, pero kung desidido ka, lahat kakayanin. Which is true. Para sa akin din kasi, lahat ng trabaho mahirap. Pero pag desidido ka at masikap, lahat magiging madali. Di ba, Tim? So, yun ang sagot niya. Thank you, Tim. So, pumunta tayo kay Jasmine. Si Jasmine po ay kapitbahay ko dito sa Mibaseret. At palagi niya po akong binibigyan ng masasarap na Filipino food. So, thanks, Jasmine. And ang sagot niya po is, mahirap kasi obligasyon mo alagaan ng mabuti yung alaga mo dahil pinagkatiwala siya ng pamilya sa'yo. At masarap kasi yung pinagpagura mo ay napupunta sa maayos at mabuti pamamaraan sa Pilipinas. Yun, pag nangyayari yun is napapalitan ng saya yung pagod mo sa trabaho. So, yun. Yun, tama siya kasi um, syempre, kapag caregiver ka nila, pinagkakatiwala ang ka ng buong pamilya para alaga mo yung, yung alaga mo. So, parang nakasalalay kasi sa amin ang buhay ng mga alaga namin. So, ginagawa talaga namin ang lahat para mapabuti sila 
bago kami. Minsan, ganun. <laughs> so, yun. Yun ang mahirap na part. At, yun nga, masarap kapag papadala namin yung pera namin sa maayos na pamamaraan sa Pilipinas. So, yun yung mga nakalap kong information, sagot sa mga iba-iba kong kaibigan. At least, nagkaroon kayo ng idea, ba diba? And for my own side naman, mahirap na masaya rin. Bakit? Mahirap kasi nga, live-in caregiver ko. So, whenever Ima called me, even if, even if I'm sleeping, I need to assist her or give what she want. Okay? So, yun yung struggle part. And one more thing is, hindi lang naman si Ima yung dinideal ko sa work. So, included din dyan yung family members. So, importante na marunong ka makipag-communicate, argument. So, para rin fair yung magiging sitwasyon mo. Kasi kung, kung makikinig ka lang din, so, hindi ka magiging healthy yung emotion mo dito dahil hindi mo na-express yung sarili mo. So, importante yun para makapag, makasurvive ka sa work mo. And, masaya kasi nga, free country naman yung Israel, unlike other Arab countries na mahigpit. So, we have one rest day, so, we have chance to meet my friends, you know, to go to some place, may mga patrip din dito. So, nagiging healthy rin yung mind namin and, and emotion namin kapag nakakalabas kami. So, plus na lang din doon ng sweldo. Huwag, ka man, huwag kayo maniwala sa mga kaibigan kung malaki sweldo <laughs> ko dito. para para lang kami at malalaki din yung obligasyon namin. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo sa aking video at salamat sa pakikinig at sa lahat ng kaibigan kong sumagot. Maraming salamat sa inyo. Okay? Bye-bye! See you on my next video! Mm -hmm.